Bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur euh, Nous et nos émotions, sur la thématique que j'ai donnée un petit peu à l'arrache hier, sur euh, la peur du conflit. Voilà, je vous laisse le temps de voir, euh, je ne sais pas, la messagerie comme quoi. <rire> je suis là, bonjour. Euh, les... mmh, cool, ça commence bien ce soir. Bon, j'espère que tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on entend bien ou si on voit bien <rire> Normalement, oui. Hein. Mais comme ça, ça coupe, bon, j'arrête pas de me faire manger par les moustiques. Euh, bonjour, bonsoir Solène. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont mis les, les petits rappels. Apparemment, euh, la thématique a été un peu euh, plus intéressante. Je ne sais pas que peut-être certaines d'autres. En tout cas, la peur du conflit, je pense que ça doit parler à tout le monde. Donc... Euh, deux fois, ça y est. Bon, Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que ça coupe ou pas Coucou. Solène, est-ce que vous pouvez me dire si ça coupe ou pas Une Son et image, ok. Cool, merci. Parce que moi, j'ai des petites notifications comme quoi le, la connexion est mauvaise. Bon, en tout cas, merci d'être là. C'est vraiment sympa. Et euh, bah surtout intervenez, parce que quand je suis seule, c'est toujours un peu grand moment de solitude. Bon, je sais que j'ai des choses à dire, hein, donc il euh, n'y a pas de problème. Après, des fois, je fais des digressions, mais je retombe toujours sur mes pattes. Et euh, c'est un sujet vaste, en fait. Hein, euh, la peur du... Je ne sais pas si ça va durer comme ça toute la soirée. Peut-être se calmer à un moment donné, je ne sais pas. Bon, enfin, si Solène me dit que tout est OK, c'est que tout est OK. J'ai envie de, de croire que tout va bien se passer. Je ne sais pas s'il y a... Des énergies qui coupent ce soir. Euh, oui, donc je disais, je disais, je disais euh, que la peur du conflit, c'est un sujet très vaste et que je pense que ça concerne bon nombre d'entre nous. Euh, on a tous l'expérience de quelque chose qu'on aimerait pouvoir exprimer, qu'on aimerait dire et que, et que souvent, bah, des fois, enfin, j'ai souvent ou des fois, ça dépend. Euh, on est dans cet état, en tout cas, on peut se retrouver dans cet état émotionnel de ces enjeux, euh, le fait de communiquer, le fait de parler, le fait de dire des choses. Qui... Je m'interromps parce que c'est la quatrième fois que je vois cette, cette petite notification. Décidément, je ne sais pas si je vais, je vais réussir à faire le live jusqu'au bout, mais bon. Euh, donc, de, cette, euh, de ces enjeux, quand on, quand on veut parler, quand on veut dire quelque chose, que nous aussi, des fois, on interprète, en tout cas, nous, la personne qui a envie de dire quelque chose, évidemment, et qui a peur du conflit, parce que je me pose de ce sujet-là, de, de moi, je peux avoir la peur du conflit de m'exprimer ou de dire quelque chose. La peur du conflit, ça vient souvent d'une expression, parce que si on ne dit rien, évidemment, le conflit, il est, il est éradiqué d'office, il est, il est, comment dire, il est, désar, il est désarçonné. Alors, j'ai dit désarçonné. <rire> je me tais parce que je revois une notification, c'est juste la cinquième fois. Dites-moi si ça marche toujours. Hein. Bon, je ne sais pas si vous, quand moi, de mon côté, j'ai la notification, si ça fait quelque chose de votre côté ou s'il ne se passe rien du tout, si c'est juste euh, on me prévient, mais que vous, euh, ça n'a pas d'incidence. Euh, parce que je dis désarçonner, désarmé, parce que j'ai vraiment le sentiment que par moments, c'est un peu des bombes à retardement quand on, euh, quand on a peur de pouvoir euh, dire des choses que, euh, qui nous semblent, nous, dans notre posture, quelque chose qui peut être une bombe aussi euh, à exprimer. Euh, parce qu'on a déjà euh, une intention peut-être à l'intérieur de ça. Il y a des petits... Et là, ça commence, sixième fois. Donc, je vais les compter à la fin. On va être à 32, peut-être, je ne sais pas. Euh, donc, merci hein, de me donner euh, toutes ces indications. C'est sympa. Donc, voilà. Euh, quand il y a un motif ou il y a un micro-coupure, euh, ouais, c'est ça. Une notif Non, mais moi, j'ai pas de notif, là. Donc, pour le coup, euh, oui, ça peut arriver quand il y a une notification, quand il y a quelqu'un qui m'appelle. Mais là, en l'occurrence, moi, j'ai personne euh, m'envoie de message ni rien. Donc, c'est pas des micro-coupures qui viennent de là. Je pense que ça vient vraiment de ma connexion Internet. Et je sais pas pourquoi. Bon, tant que ça marche, je continue à papoter. Si ça fait des micro-coupures de quelques secondes, j'espère que ça ne gênera pas trop le, la, la relecture euh, replay de ceux qui y reviendront plus tard. Mais... Bon, après, il y a eu peut-être des orages ou je ne sais quoi. Bon, c'est pas grave. Juste une septième fois qui vient d'arriver. Donc, j'étais en train de dire que par moment, nous, on y met aussi une telle intention aussi à l'intérieur de ce qu'on a envie de dire que bah, on a l'impression qu'il y a des enjeux qui sont tellement graves qu'on se met une telle pression aussi de dire les choses. Et puis, des fois, eh ben, on est aussi euh, dans la peur aussi de nous exprimer parce que on a aussi des fois eu des perceptions de... 
éducationnelle ou, ou, ou pas forcément. Hein. Ça peut être de relations professionnelles, de relations de couple ou de relations sociales où on s'est exprimé et, et on a des... des... Donc je prends ma phrase, huitième fois, euh, des réminiscences aussi de ce que, de ce que le fait de s'exprimer peut être aussi interprété ou interprétable. Et pour ça, j'avais envie de vous parler de ce bouquin. Euh, je vous en ai déjà parlé de Jacques Salomé. Alors j'en je, cherchais un autre, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je n'ai pas arrêté de le chercher. Alors lui, il s'appelle Heureux qui communique et l'autre, c'est Parle-moi, j'ai des choses à te dire que j'aime beaucoup. Et ce bouquin, je me le suis acheté en 96. Euh, voilà, le 27 janvier 96. Euh, suite à une conférence euh, auquel j'avais assisté de Jacques Salomé. Euh, Jacques Salomé, qui est une... Alors, j'en ai parlé, je crois, le dernier live que j'ai fait. Remicro-coupure. Euh, Jacques Salomé, donc, se bat depuis des années pour que la communication et les relations humaines soient enseignées au même titre que le calcul, l'histoire, la biologie ou le français. Donc, je parlais de ça par rapport aux enfants et on... j'avais évoqué euh, Marshall Rosenberg sur... Euh la communication non-violente, qu'on appelle la CNV. Et en fait, je disais, moi, je suis plutôt de l'école générationnelle de Jacques Salomé, en tout cas, Marshall Rosenberg est américain, Jacques Salomé est français. Et euh, donc, lui, il est antérieur en termes de, de développement personnel sur la communication, on va dire. Euh, des, comme c'est comme une matière à part entière, car essentielle, vitale et structurante sur la croissance et la créativité de chacun. Cet ouvrage constitue lui-même un véritable outil de communication. Petite coupure. Il permet en effet de mettre en pratique les règles d'hygiène relationnelle euh, proposées par l'auteur de Papa, Maman, écoutez-moi vraiment, euh, Tais-toi quand tu parles. Alors, T'es ES, c'est les titres de ses bouquins. Euh, les contes à grandir, les contes à guérir aussi, ça je, je les avais achetés. Et euh, récemment, L'enfant Bouddha, mais c'est des vieux, vieux bouquins, hein, ça date des années 90. Hein. Euh, donc, euh, à l'aide de propositions concrètes, directement opérationnelles au quotidien de la vie, il permettra à chacun, parents, enfants, enseignants, euh, de mieux, euh, le mieux-être de la relation, les relations intimes qui sont la sève de l'existence. Et il y, y a quelques schémas aussi, des petits dessins qui sont super euh, éloquents euh, sur notre façon de communiquer. Et là, j'ai chopé une phrase, euh, bon, je ne l'ai pas relue avant de faire le live, hein, parce que j'aime bien toujours aussi être dans la spontanéité de de ce que je ressens à l'instant T, mais bon, il y a toujours plein de choses qui me traversent évidemment au moment où je, où je propose une thématique, soit parce que ça m'est personnel et du coup je me dis, bah tiens, c'est peut-être une occasion aussi pour moi de travailler un peu sur moi par rapport à cette thématique-là, soit de partager aussi des choses. Et donc il parle de maintenir la cohérence relationnelle autour de ces quatre axes fondamentaux. Et euh, c'est ça que je voulais dire, et bah du coup j'ai perdu la page, c'est génial. Euh, ah oui, c'est ça. Euh, bon, les axes fondamentaux, je leur dirai après, mais il disait, voilà, j'évite les pièges de l'incommunication. J'accepte que ce que je dis n'est pas toujours ce qui est entendu et que ce que j'entends n'est pas forcément ce qui est dit. Alors, c'est une phrase peut-être très simple, mais souvent, il y a des interprétations autour de ce qui est exprimé, euh, donc ce qui est entendu par l'autre. Et donc, ce qui est dit n'est pas forcément ce que l'autre entend, et ce que l'autre entend n'est pas forcément ce qui a été dit. Donc, dans les deux sens, c'est la même chose, mais c'est important aussi de remettre les choses dans cet ordre-là, parce que euh, souvent, euh, bah, quand on exprime quelque chose, euh, quand on est dans la peur du conflit d'exprimer quelque chose, parce qu'on a peur justement que l'autre réagisse avec une entente qui n'est pas toujours très, euh, très adéquate par rapport à ce qui est exprimé, et ça, j'avais fait aussi un live, euh, ce qui est important aussi de savoir, c'est que ce qui est important de savoir, hein, ce qui est à mon sens, ce qui est, voilà, quand je parle de ça, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que l'expression de ce que nous avons à exprimer dans, dans cette crainte de, de, de pouvoir euh, heurter quelqu'un, le chiffonner, c'est pour ça qu'on a la peur du conflit, c'est souvent qu'on on ne s'exprime pas. Ça recoupe. Euh, donc, bah, par rapport à ça, il y a des fleurs de bac, évidemment, et je vais en citer quelques-unes. Et il y a, encore une fois, ces enjeux-là, c'est souvent des peurs, des peurs de ne pas être compris, euh, des peurs de ne pas être écouté, euh, des peurs d'être jugé, euh, des, peurs de, euh, des peurs de ne pas être aimé. Parce que c'est plus facile, effectivement, de se taire et d'être aimé et d'être dans le, le lien de la relation à l'autre. Parce que, euh, voilà, Jacques Salomé, il parle de... Je me tais à chaque fois parce qu'il y a des coupures, donc euh, voilà. Je ne veux pas que vous soyez euh, entrecoupés de, de, de mots que vous n'auriez pas capté. 
Il parle de la, du, de la communication et il parle aussi euh, du lien, de la relation à l'autre, qui sont deux choses distinctes. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a quelqu'un qui parle, et puis il y a leur, la relation. Et ce que je suis et ce que est l'autre, c'est, ce sont deux individus. Et là, Jacques Salomé prenait dans les conférences une écharpe euh, et que chacun tenait à un bout. Et c'est la relation, en fait, du, du, du lien qui communique. Ça n'implique pas la personne en fait, qui parle et ça n'implique pas l'autre qui écoute l'entendant. C'est la relation et c'est ce qui est dit qui est important aussi à prendre en, en considération et de ne pas le sujet, le sujet c'est-à-dire nous aussi, mais juste le dialogue qui est émis. Et donc c'est intéressant aussi des fois de faire le, la différence entre les deux et de ne pas remettre en question ni la relation ni la personne, mais ce qui est énoncé. Et c'est ce qui est le plus difficile en fait dans la communication et c'est pour ça qu'on passe souvent par des non-dits qui me dit bonsoir Bonsoir Corinne. Désolée Corinne, mais je ne sais pas si pour vous, alors tout à l'heure, il y a Solène qui m'a dit que ça passait bien, mais j'ai plein de micro-coupures où j'ai toujours des notifications qui me disent que la connexion est, est pas bonne et du coup ça déconnecte. Donc des fois je me tais, j'attends que, que le pop-up s'en aille et là ça fait au moins 12 fois que ça arrive. Donc euh, voilà. Euh, et donc j'étais en train de parler de la peur. Donc la peur du conflit, ben voilà, j'ai parlé de la peur du conflit parce que il ben, y a des enjeux de ne pas être aimé, de ne pas être écouté, la peur de d'être jugé, d'être mal perçu dans ce qu'on dit, euh, et voilà, et toutes ces bombes entre guillemets. Donc ça c'est la fleur mimus hein, pour nous aider à vaincre nos peurs et des fois être courageux aussi dans ce qu'on a exprimé. Et quand je parle de courage, c'est aussi euh, ben, de ne pas être écouté euh, comme on a un à l'être au moment où on a exprimé ce qu'on a exprimé. Alors, je ne sais pas si vous avez des exemples, quelques choses que vous avez eu envie aussi des fois d'exprimer et de ne pas pouvoir le faire par crainte. Il euh, y a mille et une situations hein, qu'on peut évoquer ce soir. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être euh, euh, voilà, dire, à, dire à un collègue qu'on ne supporte pas sa façon de travailler et que euh, alors c'est difficile de ne pas euh, être dans dans le jugement aussi, hein, dans bah justement que ce soit interprété, interprétable comme un jugement en fait. Et c'est très délicat des fois de, bah de parler en, en posant les choses sans condamner la personne, mais de se positionner soi en tant que sujet qui parle euh, de l'expression de ce qu'elle ressent. Voilà, moi je ressens ça euh, par rapport à toi. Et de parler au nom de « je », c'est pas incriminer l'autre dans sa posture qui me fait défaut et donc, bah, d'une certaine façon, le critiquer ou le rendre responsable de mon mal-être, ce qui est souvent très culpabilisateur. Et c'est le danger, entre guillemets, de la communication, de la peur, justement, des conflits. Si je m'exprime, eh bien l'autre va se sentir jugé ou va mal, va mal interpréter ce que, ce que je suis en train de lui dire. Donc du coup, bah, il va mal m'aimer ou il ne va, il va, il va pas apprécier ce que je suis en train de dire et du coup, il bah, vaut mieux que je me taise. Euh, donc voilà, ça c'est le fait de juger quelqu'un. Ça c'est la fleur bitch. Euh, mais bon, encore une fois, on est dans une espèce d'approche là plutôt de, de communication bienveillante pour apprendre aussi à vaincre ses peurs aussi de du conflit et d'exprimer peut-être à l'autre dès le départ avec ce jeu j'ai peur de te parler parce que j'ai peur que tu interprètes mal ce que je suis en train de dire et j'ai besoin de l'exprimer parce que je ne peux pas continuer à collaborer à tes côtés sous cette forme là c'est très difficile moi ça m'est arrivé de prendre à part quelqu'un euh, euh, qui était une supérieure hiérarchique ça remonte à quelques années j'étais euh, vraiment euh, très tourmentée à l'idée que cette personne puisse se comporter comme ça avec moi et j'ai essayé de communiquer avec elle au mieux que je pouvais à l'époque hein, en tout cas euh, en, en lui exprimant euh, bah justement mon ressenti personnel hein, en ayant ce courage aussi cette foi euh, de me dire que d'envelopper dans toute la bienveillance possible que celle elle n'était pas incriminée euh, en, en tant que en tant qu'individu euh, dans sa personnalité mais que la façon dont elle s'exprimait à mon égard euh, c'était compliqué aussi pour moi de le recevoir euh, au mieux possible parce que parce que j'avais des sensations et des impressions qui étaient extrêmement désagréables donc je parlais à ce moment là de mes de mes émotions et de mes sentiments et de mes bon ça a été interprété comme ça l'a été 
c'est une personne qui était sur le départ de cette entreprise et qui m'a un petit peu éludée en me disant que de toute façon, elle s'en fichait parce que de toute façon, elle partait. Donc, j'ai trouvé que c'était un peu dommageable dans notre relation, même s'il restait peu de temps à ses côtés, parce que je trouve que pour le coup, j'avais été très courageuse et très couillue, on va dire, en tant que... Comment dire En tant que lien de subordination à cette supérieure hiérarchique de pouvoir exprimer mes émotions mais bon c'est comme ça on est, on, est, on est humain et on fait ce qu'on peut aussi c'est difficile de ne pas se sentir aussi heurté vexé quand l'autre s'exprime et que, et, que, et que voilà après l'autre s'exprime on n'a pas toujours la vérité de générer des conflits et c'est pour ça que souvent dans les fleurs de bac on parle de deux fleurs qui sont dans cette hypersensibilité et qui s'empêche de parler ou s'empêche de s'exprimer ou de dire certaines choses pour éviter de... Ça recoupe. Pour ménager les susceptibilités de chacun. Alors, c'est agrimonie. Agrimonie qui va faire comme si tout allait bien et faire croire que tout est OK dans la relation et donc va pas s'exprimer. Coucou Valérie euh... Parce que c'est parce que, bah, trop compliqué pour elle, donc du coup, ne pas aller au contact de ce qu'elle aura. Je coupe parce que j'ai encore des notifications. Euh, donc, elle va éluder tous les sujets qui fâchent pour ne pas euh, mettre une mauvaise ambiance. Parce que justement, si elle commence à s'exprimer et donc qu'elle a peur du conflit, parce que si elle s'exprime, elle a l'impression que justement ça va être un conflit et que ça peut être interprété, interprétable, et donc ça peut être douloureux pour l'autre, et donc je préfère me taire et je préfère sourire, ou je préfère faire une blague, ou je préfère éluder le sujet, ou je préfère éviter la conversation, ou... Euh... <rire> Coucou Valérie. Et, et du coup, ça c'est Agrimonie qui va m'aider à être plus sincère aussi à mon encontre et à l'égard de l'autre aussi pour pouvoir exprimer vraiment ce qu'il y a à exprimer et sans forcément euh, bah justement euh, amorcer une bombe. Hein. Donc ça, c'est agrimonie et qui va m'aider à être... Euh, quand on parle de sincérité, on parle d'authenticité aussi et pourquoi pas de simplicité aussi. Et, et parce que agrimonie il évite les conflits en allant même jusqu'à... C'est ce que dit Bach hein, dans ses textes, d'aller jusqu'à... Faire taire la souffrance qui est en nous, alors ça peut être... Je reprends, on parle de drogue et d'alcool, je répète, parce qu'il y a des micro-coupures, donc je n'arrête pas de répéter depuis le début, mais pour ceux qui débarquent maintenant, ils peuvent se demander pourquoi je me tais. Euh, et donc, du coup, euh, du coup, agrimonie, voilà, ça va être aussi ce courage de faire face aussi à la réalité avec ce qui est, et c'est pas forcément s'exprimer, n'est pas forcément non plus être un conflit aussi. Et... Il y a des moments où on sait que ce qu'on va dire peut être une bombe, mais des fois, ça l'est pas forcément, ça dépend aussi des fois de la, la façon dont on aborde aussi le sujet qui va, qui va amenuiser et, et adoucir aussi les propos. Hein. Il y a toujours le, le fond et il y a toujours la forme. Euh, le fond, c'est le sujet de ce qu'on va évoquer et puis la forme, c'est la façon dont on va le dire. Donc la forme, si elle est culpabilisante, si elle est accusatrice, si elle nous met dans une posture de vie, et bien évidemment, donc dans ces moments-là, la, 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 la forme sera tellement euh, désagréable pour l'autre qu'il va se sentir euh, ben voilà, jugé, condamné, critiqué, il va se sentir euh, le sujet de la raison de la souffrance de l'autre, et donc forcément cette forme-là, elle peut être très très désagréable. Après, il faut être des fois dans cette posture d'adulte à adulte, en disant voilà, il vaut mieux mettre carte sur table et puis dire ce qu'on a à dire sans qu'il y ait forcément de conflit, mais nous, on a toujours le sentiment qu'il y a un conflit quand on va s'exprimer, et il faut Toujours, entre guillemets, euh, être de perfection, de comme si tout allait bien. Mais non, il y a des moments où les choses ne vont pas bien et il vaut mieux les exprimer. Parce que c'est, quand je disais tout à l'heure des bombes à retardement, c'est que vous avez vu des fois des conflits de famille. Moi, par exemple, ma mère ne m'a pas parlé pendant 20 ans et on est décédé sans me voir et voir ses petits-enfants. Donc je voyais des conflits, des choses qui se sont tues euh, ou interprétées, interprétables, bah, ça peut faire des dérives terribles pour les uns et les autres, et c'est vraiment dommage. Et puis, il bah, y a des moments où on est tellement blessé personnellement, on prend, tel... on prend tellement à cœur ce qui est dit, proposé, émis comme quelque chose qui nous remet fondamentalement en question, que bah, cette blessure, elle est ravivée, et si on n'a pas travaillé, entre guillemets, sur nos propres blessures, et bah, on a l'impression que c'est une répétition de quelque chose qu'on a déjà vécu, et donc bah, on va se renfermer, et ça va être compliqué aussi à vivre. Et puis, Santori, euh, cette fleur aussi euh, qui nous parle de cette euh, 
incapacité des fois à s'affirmer ou à dire ce qui est bah parce qu'on n'est plus dans le service, on veut faire plaisir aux autres et du coup on écoute plus les besoins des autres que les nôtres et du coup on peut aussi des fois se taire pour euh, éviter aussi hein, d'une certaine façon les conflits en sachant que si on s'oppose et si on dit non, euh, eh bien ça peut aussi générer ce qu'on peut appeler aussi euh, là dans la peur du conflit, c'est-à-dire faire un conflit, c'est-à-dire dire non peut être un Dire non, c'est juste exprimer un besoin et c'est tout. Et l'autre l'interprète comme il veut aussi. C'est très compliqué de vivre aussi dans l'anticipation de ce que l'autre peut interpréter puisqu'on n'est jamais sûr de rien finalement. On ne peut pas savoir ce que l'autre va... va penser sur ce que l'on va exprimer. Et on n'est pas à la place de l'autre et souvent l'interprétation va bon train et on est plus en train de se faire un film de ce que l'autre va se représenter, de ce qu'on exprime, plus que l'expression elle-même de la situation, ou de l'émotion, ou de la, la sensation qui est vécue à travers euh, notre propre prisme, finalement. Et donc, euh, d'où la nécessité aussi euh, de parler de soi la première personne et de dire, voilà, j'ai le sentiment ou j'ai la sensation que... Euh, Est-ce que je me trompe Dis-moi, euh, voilà, parce que quand j'exprime ça, j'ai l'impression que tu le prends mal, ou j'ai l'impression, ou j'ai la sensation euh, que tu es blessé, ou que tu as interprété ce que j'ai dit et c'était pas mon propos. Peut-être même de savoir s'excuser si on a été maladroit, euh, plutôt que de rester dans notre posture de peur et de crainte euh, à l'idée de euh, générer un conflit, à l'expression de ce que l'on a, à tout simplement à dire, à exprimer et à être tout simplement parce que des fois euh, on peut avoir l'impression d'avoir du peur de conflit juste par l'existence de notre propre personne. Des fois il n'y a pas besoin d'exprimer des choses sans que forcément on, on ait peur d'être l'expression aussi soi-même, d'être un conflit à soi-même en fait. Et ça va revalider chez nous une forme de dévalorisation, un manque de confiance en soi. Et donc, on peut aussi ne rien faire et ne rien dire parce qu'on a l'impression euh, d'être nous-mêmes euh, la source du conflit, en fait. Euh, il y a des fois, on n'exprime pas des choses et dans la non-expression de qui nous sommes, on, on est déjà euh, source de, de conflit. Donc, euh, les conflits ne sont pas forcément non plus liés à l'expression de, de ce qu'on a à émettre. Euh, voilà, c'est aussi... Euh, c'est aussi euh, la, la validation de cette, de cette, euh, cette non-assurance qu'on a de nous-mêmes, l'arche, hein, qui est le manque de confiance en soi, la dévalorisation que nous avons, la comparaison que nous avons euh, les uns vis-à-vis -vis des vous autres. Euh, dans une fratrie, ça peut être un enfant qui euh, a l'impression euh, d'être un conflit à lui-même par rapport à au reste des membres de la famille, parce que euh, voilà ce qu'il a pu euh, être ou générer ou vivre euh, peut être dérangeant pour les parents, pour les frères, pour les sœurs, etc. Euh, voilà. La peur du conflit, soi-même on peut avoir le sentiment d'être la source du conflit sans forcément encore une fois s'exprimer. Et donc il va revalider bien sûr beaucoup de culpabilité en nous, alors je ne sais pas si j'ai sorti ouais, la fleur pine. Dites-moi si euh, bon, vous n'êtes pas très très nombreux non plus, je ne sais pas si les gens passent et euh, je ne sais pas si euh, vous, vous, voilà, vous captez bien ce que je dis, ça ne coupe pas trop. Euh, voilà la fleur de la culpabilité, Pine, qui peut être aussi dans cette posture de se dire que quoi que je fasse, quoi que je dise, de toute façon, euh, je suis un conflit et, et je dois toujours et éternellement me remettre en question, me remettre en cause euh, parce que je suis à l'origine de beaucoup de choses. Ce sont souvent des croyances et des des interprétations que nous faisons nous aussi avec nos filtres de j'allais dire de jeunesse mais ça peut être même euh, antérieur à tout ça ça peut être même un trail terrain aussi euh, voilà des, des croyances aussi de ne pas avoir été désiré de ne pas avoir été attendu euh, et puis des fois ce sont des choses réelles aussi que les parents nous ont dites aussi et qui font que euh, on prend des places aussi dans la famille qui fait que voilà, on a le sentiment d'être toujours dérangeant pour les uns, pour les autres, et d'être une source de conflit. Et donc, euh, se montrer au monde, briller, parler, s'exprimer, être peut-être euh, une croyance, justement, d'être euh, un conflit à nous-mêmes, à nous en fait. Hein. En fait, d'être un conflit à nous-mêmes, d'être la représentation d'un conflit, euh, de toute façon. 
je ne sais pas, il n'y a pas de, de commentaires. Alors, je parlais tout à l'heure des... J'espère que je vais retrouver la page parce que... Euh... Demander, donner, recevoir et refuser. Une relation cohérente est une relation dans laquelle chacun des protagonistes à la possibilité d'exprimer non seulement euh, des demandes, ce qui correspond aux potentialités de chacun, accueillir, amplifier, refuser ou séparer, mais aussi d'avoir les ressources de donner, recevoir ou de refuser. Si l'un de ces axes est soit défaillant euh, ou hypotrophié, soit ex exagérément développé ou hypertrophié, alors la relation est malade, déséquilibrée ou en souffrance. Il y a toujours des attentes. Et donc faire des, des, des demandes en prenant le risque de la réponse. Euh, beaucoup de demandes ne s'inscrivent pas en proposition ouverte, mais en, en exigence déguisée. Et des fois, quand on a la peur du conflit, c'est parce que aussi euh, on ne sait pas communiquer et qu'on est dans cette, euh, dans cette exigence en fait de cette attente de réponse euh, ou de cette, cette attente de don qui fait que l'autre ne peut que interpréter forcément un malaise puisque l'expression de cette demande est un conflit en soi. C'est encore une fois c'est la forme qui est qui est déstabilisé et qui est non équilibré et donc qui est forcément, va être forcément interprété et interprétable. Euh, donner, donc suppose offrir euh, sans l'attente d'un retour ou d'un accusé de réception. Recevoir nécessite une ouverture suffisante pour accueillir ce qui est bon pour moi sans préjugés ni intention. Donc voilà, toujours pareil, ces filtres d'interprétation. Euh, recevoir une information, euh, comment j'interprète cette interprétation cette information-là, est-ce que je me sens encore une fois euh, condamnée, jugée euh, Est-ce que je suis dans l'obligation d'y répondre aussi Et ça, j'avais déjà fait ce live aussi sur l'écoute, c'est la même chose. Euh, quand je reçois une information, qu'est-ce que je fais avec cette information J'ai toujours le libre arbitre de faire ce que je veux et pas être... <rire> J'en peux plus de ces coupures. D'être dans une posture de, euh, de victime, hein, de, 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 de me sentir... Euh, J'arrive pas à la trouver la fleur. Euh, de, cette, de cette posture de victime qui fait que. Euh, voilà, voilà, Willow. Euh, parce que l'autre, justement, me fait une demande et j'ai l'impression que je ne suis pas en capacité ou en mesure d'y répondre. Donc, euh, je suis victime de la demande de l'autre et du coup, je me mets dans une posture où je, je ne me défalque de ma responsabilité par rapport à l'interprétation que je fais de cette demande. C'est un cauchemar. Euh, refuser, donc savoir refuser euh, non la personne, hein, qui va exprimer évidemment son sentiment, son besoin, mais ce qui vient euh, d'elle, c'est-à-dire oser dire non pour soi. Et se donner le droit aussi d'entendre un non comme refus, quand moi j'exprime quelque chose, c'est aussi euh, sortir aussi de cette posture de vie. Tout comme l'autre qui va recevoir euh, cette validation d'avoir à oser exprimer ce nom, euh, eh bien, il a le droit de le dire aussi. Donc, dans cette peur de conflit, il y a toujours ce, cette forme de, de chantage et d'attente, en fait, du besoin de l'autre hein, ou son besoin personnel qui n'est pas assouvi. Et donc, il y a toujours un challenge qui fait qu'on a aussi la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, euh, alors que ça ne devrait pas, en fait. On devrait pouvoir s'exprimer librement sans... sans... Je ne vais pas m'en sortir de ce live. Euh... Donc, à partir de ces quatre positions relationnelles, nous avons le repérage de deux positions parentales alors là, on parle de parents, mais on peut parler aussi de relations euh, relationnelles. Hein. Donc les positions euh, donc, qui correspondent aux positions relationnelles demandeurs-refuseurs et les positions aussi euh, relationnelles euh, données et recevoir. Donc pour mieux comprendre euh, que certains, certaines personnes donc, euh, sont plus dans le recevoir. J'espère que je ne suis pas en train de me perdre, en tout cas de vous perdre. Euh, voilà, en tout cas, je vous invite à, à lire ce petit livre qui est vraiment tout fin, euh, que vous retrouverez certainement dans des, dans des vides greniers, dans des brocantes ou dans des, 
dans des, chez des bouquinistes, euh, à moins que ça se vende toujours. Mais euh, voilà, la peur du conflit, c'est aussi euh, cette capacité de pouvoir euh, déprimer ses opinions et, euh, et de prendre le risque aussi de ne pas être aimé, de ne pas être aimable. En tout cas, d'être perçu comme tel. Et euh, quitte à faire le silence aussi dans la relation, si c'est nécessaire, le temps que chacun puisse retrouver ses marques. Et de ne pas réagir des fois avec impulsivité aussi dans la, dans la surréactivité de, de ce qui est entendu euh, comme étant une, une forme de défense finalement. Parce que des fois, dans l'impulsivité, eh ben, il y a une forme de réactivité qui peut être très très du tac au tac et qui peut être extrêmement maladroite finalement. Euh, donc ça c'est de la fleur de l'impatience, sauf pas. Voilà, elle est là, la fleur de l'impatience. Je vais essayer d'être très patiente moi ce soir avec les, avec les connexions qui n'arrêtent pas de se couper. Euh, bon, je vous cache pas, je me sens un petit peu seule parce que vous n'interagissez pas et du coup c'est pas toujours simple non plus pour moi de, de tenir la route comme ça pendant plusieurs minutes. Euh, ça dépend des moments, hein. mais euh, voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme fleur de bac par rapport à la peur du conflit La peur du conflit, souvent, bah, voilà, je parlais aussi de, de réaction aussi euh, par rapport à des situations qu'on aurait pu vivre comme des, comme des souffrances aussi personnelles. Et donc, ils peuvent aussi euh, réactiver des, des mémoires de, de choc. Euh, donc, Star of Bethlehem comme des perceptions de, de souffrance et qui font que euh, il vaut mieux éviter les conflits parce que, parce que conflit, encore une fois, euh, est-ce que le fait d'exprimer en soi, c'est véritablement un conflit Pas nécessairement, mais il peut y avoir des, comment dire, des émanations, des résurgences d'expressions qui ont été vécues comme des, comme des états de, de souffrance ou des deuils aussi qui ont dû être faits suite à des comme des traumatismes aussi. Donc, euh, Star of Bethlehem, ça peut aussi euh, participer à, à, cette, euh, à cette pacification, à cette réparation aussi de ce qui, est, ce qui a pu être vécu comme des souffrances et qui, qui sont toujours à vivre finalement. Et donc, qui nous empêchent aussi des fois de nous exprimer parce qu'on a peur de pouvoir... Euh, C'est comme si on allait remettre un doigt dans, le, dans la... Vous savez, dans la, dans la blessure qui est toujours à vivre en fait finalement. Hein. Ça, c'est Star of Bethlehem. Et c'est souvent comme ça qu'on réagit. Hein. On réagit souvent par des traumatismes qui ont été vécus, en tout cas des, des situations qui ont été vécues comme des traumatismes, des douleurs, des souffrances, des chocs. Et donc, quand on revit des choses, bah, on va être de nouveau réanimé et qu'on va revivre la même chose. Mais ce n'est pas nécessaire, en fait, de revivre la même chose. Alors là, je parle de Chestnut Bud, mais ce n'est pas forcément une répétition qui va se faire. Euh, on peut sortir aussi de cet écueil de se dire que le choc est là, donc il va être tout le temps perpétué. On peut aussi, euh, entre guillemets, euh, j'allais dire, travailler sur nous, en tout cas essayer de comprendre la raison pour laquelle on a vécu cette situation comme étant quelque chose de dramatique ou quelque chose de très souffrant. Euh, et ça, euh, voilà, évidemment, moi je parle de fleurs de bac, je parle de sophroanalyse, mais il y a plein d'autres moyens d'aller réparer, comprendre, en tout cas réparer, si, même si on ne peut pas réparer, d'essayer d'aller comprendre en quoi ce qui est peut-être interprété ou interprétable comme étant un conflit. Euh, je parlais d'impatience tout à l'heure, mais des fois le temps fait beaucoup de choses aussi pour nous. Euh, C'est-à-dire que si on ne réagit pas avec impulsivité et en, en condamnant tout de suite l'autre, ou en le jugeant ou en se jugeant soi-même, encore une fois avec Pine ou avec... Euh, ou avec bitch, quand on, bi quand on bitch, quand on juge ses bitch et quand on s'en veut, quand on se rend responsable d'une situation, bah c'est pas une. Mais des fois, avec la patience aussi, on apprend qu'avec le temps, euh, ça fait son œuvre et que nous aussi, des fois, où l'autre évolue et on arrive aussi à, à retisser de la relation, du lien avec ce que, ce que nous, nous avons interprété comme un conflit. Et la peur du conflit, bah, voilà, la mimuleuse dont j'ai parlé tout à l'heure pour... Euh, bah, avoir cette forme de courage et de bravoure aussi pour pouvoir changer nos attitudes et apprendre à communiquer, apprendre à dire les choses, apprendre à, à ne plus avoir peur. Et puis, euh, et puis Rock Rose, aussi, des fois, ça peut être carrément terrorisant d'aller parler. 
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé aussi d'écrire une réponse à un mail. Moi, ça m'est arrivé dernièrement. J'ai répondu de façon très laconique. J'ai répondu de façon très laconique à quelqu'un sur un stage avec des phrases très brèves. Et elle m'a répondu avec beaucoup d'aplomb. Euh, réponse très sèche. Bah, en fait, c'est une interprétation. Pour moi, j'ai répondu très factuellement. Et euh, voilà, elle a interprété ça comme ça. Après, euh, peut-être que j'aurais dû mettre des formes euh, à n'en plus finir pour peut-être satisfaire aussi euh, bah, ses peurs, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas s'il faut des fois tout le temps justifier tout dans la vie. Euh, moi, j'ai quand même tendance beaucoup, souvent, à me mettre en question, à me culpabiliser. Et je me dis qu'il y a des fois, euh, bah, des fois, il n'y a pas à justifier, en fait. C'est comme ça. Euh, des fois, on interprète aussi souvent les faits avec notre propre filtre, encore une fois. Notre propre notre propre filtre de souffrance, de traumatisme, de douleur, de deuil, qui fait qu'à chaque fois, ça se réanime. Et donc, on a l'impression euh, qu'on a peur du conflit, parce que si je lui dis ça comme ça, elle va interpréter que, donc il faut que j'y mette des formes, donc il faut que je sois quelqu'un de bien, donc il faut que je sois quelqu'un de gentil. Mais des fois, on a juste dit quelque chose, et c'est pas grave en soi, et des fois, l'interpréter aussi de façon absolument incroyable, et ça fait un conflit. Euh... C'est compliqué, hein, des fois, d'y de, mettre des fois des formes. Des fois, on n'est pas disposé non plus à les mettre. Hein. Euh, on est comme on est aussi. Et, et on n'a pas forcément euh, d'arrière-pensée euh, de vouloir être euh, quelqu'un soit de sexe, soit de désagréable, soit de, euh, de non... Euh, comme, je sais pas comment on dit, pas civilisé ou, euh, ou d'être trop abrupt ou... Euh, voilà, il y a aussi la disposition dans laquelle on est au moment où on parle des faits ou on interprète aussi. On a peur du conflit de façon anticipatoire parce qu'on parce qu n'est pas bien non plus dans nos pompes ce jour-là, tout simplement. Il y a la relecture des fois avec beaucoup de, beaucoup de calme. On se dit, bon, allez, c'est pas très très grave. Je ne vais pas en tenir rigueur à la personne. Et, euh, et puis des fois, bah, si, ça, ça, va, ça va nous faire aussi des fois euh, ruminer, ruminer, ressasser euh, pendant des heures et ça va des fois s'envenimer dans notre cerveau euh, pour rien. Et, euh, et donc, euh, bah, des fois, on se tait et puis encore une fois, ça fait des bombes à retardement pour ne pas euh, à, avoir à exprimer ce qu'on a exprimé. Alors, euh, c'est une petite chose, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une douzième, une vingtième, une trentième. Et puis des fois, bah, c'est... La peur du conflit, elle est tellement présente que on dit qu'on qu ravale sa salive, donc je disais, euh, et que et qu'on peut passer pour quelqu'un de super cool hein, et super agréable. Donc ça peut être agrimonie, hein, c'est un, un, un jeu aussi, un masque que l'on porte pour se faire passer pour quelqu'un des fois de gentil, de sympa, de drôle, qui pardonne, etc., et puis, des fois, ce n'est pas du tout la réalité à l'intérieur de la personne. Hein. Euh, ça, c'est j'en ai parlé, c'est agrimonie. Euh, c'est aussi euh, nous, qui, euh, nous qui pouvons bouillir aussi à l'intérieur, qui ne montrons rien euh, de la réalité de ce qui est. Et ça peut être, euh, ben, ça peut être la manifestation après euh, de boulimie, de... de de toutes ces petites choses qui nous, qui nous sont toxiques et qui font qu'on bah, n'arrive pas aussi à, à dire les choses et, parce qu'on a peur que la relation cesse. Euh, alors, je parlais de relations enfants-parents aussi. Euh, évidemment, dans les familles, c'est très compliqué parce qu'on se dit, bah non, euh, il faut, il n'y a pas... Après, on dit qu'on ne choisit pas nos parents et que, et que notre famille, c'est les amis qu'on choisit, soit, mais des fois, c'est très compliqué aussi de vivre dans ces relations qui sont hyper compliquées. Vous avez vu ce film, peut-être La Bûche. Euh... Bon, c'est un film parmi tant d'autres, mais il y a un dîner de cons, il y a tous ces films-là où on, on, on parle à travers ce que disent les autres. Il y a aussi ce film magnifique euh, qui s'appelle Art, euh, de Yasmina Reza. Euh, quand on parle sur le dos des gens quand ils ne sont pas là et on n'arrive pas à leur exprimer ouvertement ce qui se passe en fait et, et c'est aussi la source de conflit c'est plus facile à dire à quelqu'un à une collègue, à son frère, à sa soeur à, son, à la meilleure amie etc., que l'autre nous emmerde, que ceci, que cela que c'est dur, etc. que d'aller le dire à la personne qui est visée donc c'est très compliqué donc on est plus facilement jugeant, condamnant ou aller dire nos nos peurs du conflit à quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement euh, que d'aller le dire à la personne directement. Parce qu'on a toujours peur que la relation cesse, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être rejeté, on a peur que l'autre... Euh, 
Des fois, on a peur d'être à la droite et carrément de péter les plombs. Hein. Donc, on a la peur du conflit, ça se retourne aussi contre nous. Donc, ça, ça peut être chéri plum quand on sent qu'on est survolté à l'intérieur et que ça peut péter d'un moment à l'autre parce que trop, c'est trop finalement. Et là, euh, bah, voilà, chéri plum et qui va nous, nous, nous inviter à retrouver ce ce chemin de, 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 du contrôle aussi de la pensée, de la parole sage, peut-être juste, ou interruption mauvaise et, et connexion interrompue, parce que je ne sais pas, ça doit être au moins la 25e notification que je vois. Je, je pourrais vous faire un petit screenshot et vous l'envoyer, mais je ne sais pas si je vais y arriver, si je n'ai pas envie de couper non plus la communication, mais c'est le délire depuis tout à l'heure 20h. Bref, Cherry Plum pour retrouver ce contrôle et cette maîtrise aussi à l'intérieur de nous quand on sent que ça boue, que c'est le feu et que on a peur de justement du du, du conflit parce qu'on sent qu'on est au bord de au bord d'imploser parce que c'est parce qu'on en peut plus. J'ai fait un petit screen, je le posterai en <rire> en story, c'est insupportable. Euh, voilà, Cherry Plum. Voilà, il y a des moments, bah, on peut être aussi la peur du conflit, mais la peur aussi de que ça se retourne contre nous, parce que des fois, on voit Cherry Plum comme étant quelque chose qui va exploser vers l'extérieur, parce qu'on sent qu'on ne peut plus être en faculté de pouvoir se maîtriser, que la parole va sortir de nous, ou, ou, ou voilà, quelque chose qui va jaillir, survenir au, au point de ne plus pouvoir se, se, se contenir. Mais des fois, ça peut être aussi à l'intérieur de nous. Hein. On se contient, on s'en contient, on se contient, on se contient, et d'un seul coup... Pff, et là, on peut avoir la peur du conflit parce que justement, on est dans cette forme de peur irrationnelle de, de, de péter un câble, en fait. C'est souvent les sources de conflits et d'engueulades hein, parce que là, ça part en cacahuète. Et là, justement, on, on va devenir grossier, désagréable. On va envoyer bouler l'autre. Euh, ce qu'on s'autorise des fois à faire avec des personnes entre guillemets avec lesquelles il y a moins d'enjeux que d'autres. Et puis comme par hasard, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans la pièce avec lequel on, est, on, on, on a une forme de, de crainte aussi. Et donc bah, du coup, euh, voilà, dans ces enjeux-là, il peut y avoir cette forme de demande aussi à l'un et pas à l'autre. Et du coup, bah, on peut se maîtriser pour l'un mais pas pour l'autre. Et parce qu'il y a encore une fois, il y a une peur aussi, euh, peut, on peut peur d'avoir peur de perdre son job si on se comporte comme ça, mais pas avec l'autre, parce que de toute façon, on s'en fout, c'est pas, c'est pas avec cette personne-là, j'ai pas d'intérêt, et donc je peux me permettre de me comporter de façon très virulente, avec une forme d'exacerbation émotionnelle. Donc, donc la, vous voyez, la peur du conflit, elle peut être... Elle peut être... Dans un sens et pas dans l'autre même s'il y a une triangulaire dans le... parce que je pense que c'est un sujet tellement bonsoir Nathalie euh, tellement inépuisable moi je crois que la véritable peur c'est la peur du conflit je viens de faire tomber toutes mes cartes <rire> la véritable peur du conflit c'est c'est la peur de ne pas être aimé la peur d'être rejeté parce que finalement si on est bien dans ses pompes et qu'on est euh, oui Bon, le replay euh, avec beaucoup de coupures, donc j'espère que ça va aller, Nathalie. Euh... Ouais, je disais donc que pour moi, la, voilà, la, peur, du, la peur du conflit, c'est pour moi, c'est une, euh, une peur de raviver euh, des blessures et une peur de, une peur de ne pas être aimé. C'est beaucoup plus confortable d'être aimé de tout le monde parce que c'est une quête euh, presque... Je dis une quête reste parce qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est vraiment pas possible. Mais euh, voilà, on arrive dans des familles où on a envie d'être aimé de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de nos oncles, de nos tantes, après de nos instituteurs, de nos nounous, euh, de nos copains, de nos copines. Quand on est ado, euh, pareil, euh, de la meilleure copine qui a euh, ça et qui invite euh, à la à l'anniversaire machin, on veut toujours être aimé tout le temps, donc on va fermer sa gueule, on va se taire, on va rien dire parce qu'on a peur de, voilà, de, de s'exprimer, d'être vraiment d'être qui nous sommes et qui nous sommes. En comparaison, des fois, on peut regarder quelqu'un qui a une espèce de, de liberté d'expression de qui elle est, mais sans aucune crainte, en fait. Elle s'en tape du regard de l'autre, elle fait ce qu'elle fait, elle dit ce qu'elle dit, elle est ce qu'elle est, et peu importe l'interprétation que les autres enfants en faire, moi, je dois dire que quand j'étais môme, j'ai beaucoup, beaucoup euh, 
été, et je le suis encore, hein, large dans la dévalorisation, dans la comparaison, de dire mais comment fait-il, comment fait-elle pour avoir autant d'aplomb et, et se foutre de l'impact que la parole puisse être dite ou de la façon dont c'est dit, euh, etc. Et puis il y a des moments, euh, bah, je peux aussi me surprendre moi-même d'être complètement dans cette libération de qui je suis en disant, bah, après tout, merde, quoi, j'ai pour pas dire fuck, ce sera comme ça et c'est comme ça, et puis tant pis, je veux dire, euh, voilà, euh, et ben tant pis, on me prend aussi comme je suis, et ce que je suis, je suis aussi vulnérable avec... Euh, avec qui je suis en fait et puis bah, j'apprends à être avec qui je suis aussi faut quand même pas se leurrer et, euh, et avec qui je suis mais pas simplement avec qui je suis c'est avec qui je suis face à l'autre et dans cet autre il y a toujours cette, cette, cette quête et cette, cette crainte de perdre l'autre en fait ou du regard de l'autre ou de l'amour de l'autre et ben bah, après tout euh, bah, tant pis je veux dire si l'autre ne nous aime plus bah, il a le droit disait donc il dit il mais elle c'est pareil hein. il c'est l'autre hein. c'est pas c'est pas sexualisé mais euh, bah merci Nathalie, pareil, bah voilà, on est pareil. Bah en fait, voilà, c'est toujours pareil. Il y a toujours des enjeux de, 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 de crainte de perdre l'amour de l'autre. Alors je ne sais pas, peut-être que je ferai un thème aussi sur la solitude, le fait d'être seul et d'accepter d'être seul aussi, ou de ne pas être aimé. Ben, c'est un risque à prendre aussi, mais est-ce que le risque, c'est de ne pas être aimé ou de se rejeter soi-même face à ce qui n'est pas exprimé et qui potentiellement on a le sentiment que c'est une bombe à retardement, que si on ne le dit pas, ça va générer pas de conflit, ou si on le dit, ça va générer du conflit. Moi, je préférais des fois au clair avec moi-même et de me dire... J'ai passé une commande dernièrement sur un site qui promet entre 8, entre 8 et 10 jours de réception de, de, du colis que j'ai commandé, des objets que j'ai commandés, ou des choses que j'ai commandées, peu importe. Silence radio, et je reçois une petite... Notification par mail du, euh, de la chronopost, euh, chrono ouais, de la poste, et qui dit votre colis arrive, euh, enfin, est en préparation. Et ça, dès le début. Donc je me dis, bon, bah, ok, c'est dans les. Je sais pas, c'est dans le process, etc. Et puis au bout de 15 jours, toujours pas de nouveau. Et je me dis, c'est bizarre, la notification est toujours la même. Donc je devais avoir un problème au niveau soit de la poste, qui, le truc qui est toujours pas en routine, soit c'est le site auquel j'ai fait une commande qui a un bug, il se passe quelque chose, donc j'envoie un mail. Et euh, la personne répond de façon très laconique. Euh, euh, je ne peux pas répondre maintenant, enfin genre, euh, voilà, euh, euh, je vais m'en occuper, mais genre, soyez patiente, quoi. Alors que j'ai... C'est pénible, c'est pénible, c'est ces coupures. Euh, donc j'avais déjà écrit un mail en disant, capture d'écran. Le lien me donne ça comme notification. Je présuppose qu'il y a un souci, soit du côté de la poste, soit de votre côté. Est-ce que vous pourriez me donner gentiment des nouvelles Et comme je n'avais pas changé l'objet, je me suis dit peut-être que la personne du site n'a pas pris en compte mon mail. Donc, je renvoie le même mail deux jours après, mais juste avec « je viens de vous envoyer un mail il y a deux jours ». Et donc, la personne me répond genre « soyez patiente ». quoi. Euh, je suis en train d'écrire mon bouquin, donc euh, voilà. Alors, je me suis dit « bon, euh, je vais rien dire, c'est pas grave. Elle est passée à côté de l'information, je vais laisser pisser ». Et puis finalement, j'envoie quand même une petite note vocale sur Instagram parce que cette personne a aussi un, a une, un site avec... Euh, voilà, et elle fait de la communication. Et là, toute autre réponse qui me dit euh, « Ok, ok, je vais vérifier. Euh, » euh, Je vais vérifier. Et du coup, euh, bah, j'ai reçu un appel téléphonique 48 heures après pour me dire qu'effectivement, la commande n'était jamais partie parce qu'ils attendaient une autre partie de la commande pour pouvoir m'envoyer la totalité de la commande. Et là, je me suis dit « Mais... » C'est quand même bizarre de ne pas donner de nouvelles du tout, en fait. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je dis Est-ce que je dis quelque chose au risque de générer un conflit C'est-à-dire qu'il puisse se dire, putain, elle nous fait chier, celle-là. Elle n'est pas très cool. Mais en même temps, je me dis, bah, je ne suis pas très cool. Ou, ou si je lis les notifications du « vous allez recevoir votre colis entre 8 et 10 jours », et là, ça fait plus de 15 jours, voire 17 jours, et que je reçois toujours rien, est-ce que je suis en droit de me manifester Est-ce que, est que je m'autorise à dire ce que je pense hein, au risque du conflit que l'autre interprète que ce que je suis vraiment une casse-pied et une cliente pas cool Bah en fait non, je l'ai dit quand même par téléphone. J'ai dit bah en fait, euh, si je m'étais pas manifestée, ce serait rien passé. Et je suis surprise que vous m'ayez pas prévenu que la commande n'était pas partie parce que pour le coup j'avais un truc de la poste, donc c'était un peu ambivalent. Et vous voyez, moi, ça m'a pris le cerveau pendant quatre jours en me disant « Merde, je devrais pas dire ça, etc. » Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai absolument envie d'être faire la fille gentille parce que j'ai aucun enjeu, finalement. Et l'enjeu, c'est quand même toujours de plaire et euh, d'être aimable, apprécié, appréciable. Et j'ai 
rien dit de mal. Mais en même temps, vous voyez à quel point ça peut nous coûter par moment d'avoir... Enfin, je dis nous, je dis je, mais j'imagine que dans mes propos, il y a peut-être plein de personnes qui vont se retrouver, mais d'avoir le sentiment de générer du conflit parce que l'expression est faite. Et en fait, l'expression, en fait, des fois, elle est juste, juste, juste dans le sens juste et équitable. Pas dans le sens juste justifié, justicier. Justifié, c'est rigolo que je fasse un lapsus. Euh, oui, justement, je me justifie là, euh, parce que parce qu'en fait, il n'y avait pas à se justifier. J'avais donné déjà tous les éléments pour que la personne du site puisse comprendre qu'elle était entre guillemets en tort de ne pas avoir donné de nouvelles sur ma commande qui n'arrivait toujours pas. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment de me justifier et en plus de me faire du mal en me disant mais je vais générer un conflit, ça va les faire chier d'avoir une emmerdeuse qui réclame son colis alors que c'est à eux de le faire. Et je me suis dit de le dire aussi en... à la personne, elle va mal. Et du coup, et du coup bah de l'énergie pour rien finalement, parce que je n'ai pas ni à me justifier, ni à, 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 comment dire, à, à surenchérir sur le fait que ça va générer un conflit, le fait de s'exprimer. Donc voilà, bon, je vous laisse avec ça, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Euh... Oui, un live sur la solitude, ce serait cool, bah oui Solène je vais faire ça, euh, avec plaisir, ou sinon je ferai carrément une... Une petite vidéo YouTube. Mais euh, voilà. Bon, je ne sais pas ce que, si ça vous parle. Interruption, je vais vous aller la voir. C'est trop drôle. Je pense que ça fait 30 fois que ça, ça passe. Hein. C'est cyclique. Euh... Ouais, je me sens moins seule. Beaucoup d'énergie. Bah ouais, c'est clair. Euh... Moi, en tout cas, ça a gaspillé de l'énergie. En même temps, ça m'apprend aussi à reconsidérer aussi ce que je juge et ce que je jauge comme étant pertinent ou pas de générer un conflit ou pas. Je ne suis pas un conflit quand je m'exprime, finalement. Et, euh, et dernièrement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de positionnements comme ça à l'égard d'amis, à l'égard de, de, de situations où... Qu'est-ce que je fais Et je vais conclure là-dessus. Est-ce que je prends le risque de me taire et de faire comme si... Et de me dire, ben ouais, mais là, t'es pas juste avec toi. Donc là, pour le coup, c'est un peu de centaurie. De faire plaisir à l'autre et lui faire croire que bah, c'était cool, mais finalement, bah non, finalement, ce que tu as dit là, bah, moi, je peux l'interpréter aussi. Et du coup, bah, j'exprime mon positionnement et mon positionnement, bah, je prends le risque aussi de ne pas être aimé, aimable et agréable, alors que je n'ai pas le sentiment d'être désagréable, mais l'autre a le droit aussi d'interpréter que je suis désagréable, alors que ça n'est pas mon propos. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est un sujet qui me travaille beaucoup, la communication. Alors, euh, en numérologie, je crois que je suis en, dans un mois 3. Donc, il y a de grandes chances que ce soit aussi euh, en lien aussi avec ma numérologie du mois du mois d'août. Mais en tout cas, pour moi, c'est sûr que la communication... Je c'est drôle, je parle de communication ce soir, ça n'a pas arrêté de couper. Donc, je pense que c'est aussi en lien avec la thématique de ce soir. Euh, ouais, Santori, exactement. Et... Et moi, il y a beaucoup de paille aussi, hein, dans cette culpabilité, ce reproche permanent, hein, ce que je me fais de nos cerveaux, avec les gens, il y en a qui disent des trucs, ils en tapent du reste, en fait. Et moi, je suis tout le temps en train de me dire, ouais, mais putain, machin, ça va lui faire du mal, si je dis ça, pas un coup fin, bah ouais, mais non, en fait, euh, les gens qui s'embarrassent pas tant que moi, hein, mais bon, bref, je dis pas que c'est bien, hein, ce que je fais, moi, ça me cause du tort. Euh, oui, donc je parlais de communication. Euh, pour moi, la communication, euh, c'est ce que je fais aussi sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui, qui est très, très, très important pour moi. Et j'en ai déjà parlé euh, à propos de l'écoute, justement, dans ce live sur l'écoute, sur euh, tout ce qu'on qu peut interpréter les uns des autres. Et, et, et cette non-écoute qu'on a les uns des autres avec cette attente, avec ces réponses euh, qui sont toutes faites, toutes répondues tac au tac, en, en disant euh, il dit ça, donc il pense que je suis ça. Non, il a juste exprimé quelque chose. Et qu'est-ce que j'interprète être là-dedans Est-ce que, est que je suis forcément moins en cause Pas nécessairement. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est qu'on est tout le temps en train de se, de se faire des espèces de, de petites compètes de bim, 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 bim. Mais non, c'est pas ça, la réalité, en fait. Pendant des années et des années, euh, je n'osais rien dire. Je devenais à faune par moment. Et ouais, Nathalie, exactement. Alors moi, j'ai été à faune euh, suite à un choc, justement, traumatique de quelque chose que j'ai entendu, qui a été tellement violent en moi, euh, un jour j'en parlerai je pense euh, mais bon après ça ça s'est déconnecté oui je disais donc ça implique des, des personnes de mon entourage donc c'est un peu chiant j'aime pas trop euh, voilà parce que c'est pas je fais pas de règlement de compte à aucun choral mais euh, mais en tout cas moi c'est vrai que ça m'est arrivé euh, et ça a été suffisamment grave pour moi euh, de comprendre à quel point mon corps a été en résonance avec euh, cette aphonie suite à ce choc, c'est pour ça que je parlais de Star of Bethlehem, bon, elles sont toutes par terre, donc je ne vais pas aller les chercher. Du coup, j'ai balancé les dernières. Euh, parce qu'évidemment, euh, parler, euh, c'est un risque, <rire> puisque... 
où je peux perdre quelqu'un en parlant. Donc euh, oui, on peut avoir des résurgences et des, réman des rémanescences euh, de stress post-traumatique suite à l'énonciation de mots qui sont sortis de notre bouche, en fait. Et c'est fou comme les mots euh, euh, peuvent être des, des épées pour certaines personnes, mais la personne qui émet, des fois, ne fait pas des flèches, elle fait juste l'expression de son ressenti personnel. Et on n'apprend pas à communiquer. Donc quand je vous ai lu la quatrième de couverture sur ce bouquin... Alors maintenant, c'est sûr que les écoles évoluent et qu'on apprend. Et il n'y a pas que les écoles, on ne peut pas tout donner aux, aux maîtres et aux enseignants de nous apprendre. À, je veux dire, c'est nous, parents aussi, qui élevons nos enfants à apprendre à, à communiquer. Déjà dans le couple, dans la relation à l'autre, avec les voisins, avec, avec les collègues. Moi, j ai, j ai, j ai, je discute avec certains collègues où je leur dis, mais elles me disent, ouais, mais moi, regarde, machin. Je leur dis, est-ce que tu veux pas essayer de communiquer avec elles Alors, on ne peut pas toujours avoir des médiateurs. Mais on parle de RH dans les entreprises. Franchement, il y a des moments où on se demande à quoi ils servent. Hein ressources humaines, relations humaines, je ne sais pas, mais putain, on n'apprend pas à, à se dire les choses. Et c'est fou, quoi. Euh, on devrait toujours avoir quelqu'un qui pourrait nous aider en disant, ok, elle a dit ça, il a dit ça, mais euh, je sais pas, moi, j'ai vécu un divorce et j'avais demandé à un médiateur. <rire> hyper compliqué, hein, d'être avec quelqu'un en face qui essaie de reprendre les propos. Euh... Bref, encore une fois, dans la story, je disais que je n'étais pas là pour donner des leçons. Euh, moi, je suis là sur un chemin d'apprentissage comme tout le monde. Je donne des clés, des billes de connaissances, d'interprétation, de ce que je peux aussi euh, euh, cheminer. Évidemment, les fleurs, je les connais, mais la communication, j'apprends aussi à communiquer euh, tout le temps. Euh, et je fais évidemment beaucoup d'erreurs, comme beaucoup de gens. Et, et j'apprends aussi à arrêter de m'en vouloir aussi dans les moments où il n'y a pas à s'en vouloir, juste exprimer quelque chose qui est dit, point, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et il n'y a pas de challenge, des fois, juste dans l'expression. Juste le challenge, c'est d'arrêter d'avoir peur aussi et, et d'oser euh, dire ce qui est. Donc voilà, bon, je vais poster cette, euh, cette IGTV euh, entrecoupée. J'espère qu'à la relecture, ce sera vraiment agréable pour vous. Je pense m'être tue suffisamment de nombreuses fois pour que vous n'ayez pas de déperdition d'informations. De, Mais bon, voilà, c'est comme ça. Soirée communication, soirée euh, euh, peur du conflit. Et, euh, et donc, euh, bah donc, à plus tard, hein, la semaine prochaine. Euh, voilà, la semaine prochaine. J'espère que je serai accompagnée à chaque fois que je dis ça, mais là, j'ai eu encore un faux bon, je ne sais pas pourquoi. Et donc, euh, donc voilà. Bonne soirée et à bientôt. Et merci d'avoir été là.